قراءاتنا وشواهدنا تركيز الجهود الدولية تسعى إسرائيل لإدخالها الزعماء القمة العربية الأمريكية الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الأمريكي جورج بوش لقد اجتمعنا اليوم مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد أعد الرئيس بوش دفعة لعملية السلام بطرحه رؤية لإقامة دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان في أمن وسلام وتعني هذه الرؤية أنه إلى جانب دولة إسرائيل القائمة فسوف تقوم دولة للفلسطينيين إننا نرحب بخارطة الطريق ونحن نؤيد إصار السلطة الفلسطينية على الوفاء بمسؤولياتها في إنهاء العنف وحفظ الأمن والنظام الذي أعلنه رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس وسوف نستمر في دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو الالتزام بتعهداتها لتمكينها من تثبيت سلطاتها في إطار مؤسسات ديمقراطية مسؤولة وسوف نتأكد من أن مساعداتنا للفلسطين سوف توجه فقط إلى السلطة الفلسطينية كما سنستمر في دعم الجهود الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وسوف نستمر في محاربة ويلات الإرهاب الموجع ضد الإنسانية وفي رفض ثقافة التطرف والعنف في أي شكل كان ومن أي مصدر أو انطلاقا من أي مكان بصرف النظر عن التبريرات والدوافع أمريكا is committed and I am committed to helping all the parties to reach the hard and heroic decisions that will lead to peace I called on Israel to respect the rights of Palestinians including the right to live in dignity in a free and peaceful Palestine. I urge the Palestinian people to embrace new leaders who stand for reform, democracy, and for fighting terror. I also said that progress toward peace would require the active commitment and support of neighboring states. And today I'm pleased to stand with leaders of the Arab world who are committed to these principles. And if all sides fulfill their obligations, we can make steady progress on the road towards Palestinian statehood, a secure Israel, and a just and comprehensive peace. We seek true peace, not just a pause between more wars and intifadas, but a permanent reconciliation among the peoples of the Middle East. America is fully committed to restoring security to Iraqi cities and helping the Iraqi people rebuild their nation after decades of cruel and corrupt dictatorship. I welcome the support of all the nations represented here for these important goals and hope they will contribute to helping the good people of Iraq. There's a hopeful direction to recent events in the Middle East. In Iraq, a tyrant and supporter of terror has been removed. Reform is taking hold in many societies that are eager to join in the progress and prosperity of our times. I urge nations throughout the region to open their markets, to seek broader trade in the world, and to join us in creating a U.S. Middle East free trade area within a decade.